வெண் தொலைக் காட்சி நேர்களுக்கு காலை வணக்கம் உங்களை குருஜி நேரத்திற்கு அழைக்கிறோம் நலிந்தோருக்கு நம்பிக்கை விட்டும் ஆர்ஜி குருஜி இந்த அரங்கத்திற்கு வந்திருக்கிறார் கடந்த பனிரெண்டு மார்ச் பனிரெண்டாம் தேதி எட்டாம் தேதி வந்து சனிசு வாய்ப்பாறு இருக்கிறது அதனால் வந்து மிகப்பெரிய விளைவுகளெல்லாம் ஏற்பட போகிறது அப்படி என்கிற அச்சமூட்டு விவசாயமாக நிறைய வந்து பத்திரிகைகளிலே நிறைய சமூக வலைதளங்களிலே வந்து ஜோதிடர்கள்லாம் அச்சுறுத்தி இருந்தார்கள் அப்போது நான் ஆழ்ந்து குருஜினம் கேட்டபோது அவர் வந்து அப்படியெல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமெல்லாம் ஆபத்தெல்லாம் இல்லை அது ஒரு இது செயற்கை தான் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் வந்து இப்போது வந்து இந்த ஆறு மாதம் வந்து செவ்வாய் விஷயம் பெற போகிறது இதனால் யாருக்கு யாரெல்லாம் நன்மை அடைய போகிறார்கள் யாருக்கு என்ன பிரயோஜனம் என்பதை இப்போது ஆதித்ய குருஜினம் கேட்டுத்தின் ஐயா அந்த இந்த ஆறு மாதம் செவ்வாய் விஷயம் அடைய வைப்போதால் என்ன நடக்க போகிறது நீங்க நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி கடந்த ஒன்றரை ஆண்டு ஒன்றரை மாத காலத்திற்கு முன்னாடி செவ்வாய் வந்து ஒரு பாவ கிரகம் ஒரு ஒன்றரை ஒன்றரை மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு ராசியில் இருப்பார் கடந்த ஒன்றரை மாதங்களுக்கு முன்னால் அவர் தனுசு ராசியில் இருந்தார் இதில் வந்து எல்லாருமே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சோசியல் மீடியாலெலாம் கொஞ்சம் நிறைய நிறைய பேர் வந்து அப்படி நடக்கும் அப்படி நடக்கும் இந்த சனி செவ்வாய் சேர்க்கை அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஒன்றரை ஒன்றரை மாதம் ஒரு நாற்பத்தைந்து நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் வந்து சனியும் செவ்வாயும் சேர்ந்து இருந்ததுனால ஒரு தனி மனிதனுக்கும் உலகத்திற்கும் இது போன்ற தீமைகள் நடக்கும் அப்படிலாம் வந்து சோசியல் மீடியாவில் நிறைய பரப்பப்பட்டது அதே நேரத்தில் இப்போ வந்து அந்த ஒரு சில இரண்டாம் தேதி கடந்த இரண்டாம் தேதி வந்து சனியும் செவ்வாயும் விலகி செவ்வாய் வந்து ஒரு உச்ச வலுவுக்கு வந்திருக்கிறார் இந்த செவ்வாய் வந்து நாற்பத்தி ஐந்து நாட்களுக்கு ஒரு மட்டும் தான் ஒரு ராசியில் இருப்பார் அப்போ ஒன்றரை ஆண்டு காலம் வந்து அவர் ஒரு முழு சுற்றை சுற்றி வருவதற்கு பன்னிரெண்டு ராசிகளையும் அவர் ஒரு முழு சுற்றாக சுற்றி வருவதற்கு ஒன்றரை ஆண்டு காலமாகும் இதில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சில வருஷங்களுக்கு ஒரு முறை வந்து ஒரு ராசியில் அதாவது ஒவ்வொரு ராசியிலையும் ஸ்தம்பனம்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒவ்வொரு ராசியிலையும் நிலை கொள்வது அது வந்து ஜோதிடமே பூமி மைய கோட்பாடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஒரு ஒரே இடத்துல நிலையாக இருப்பதை போல ஒரு தோற்றம் ஏற்படும் ஏற்படும் விஞ்ஞான ரீதியிலாக கிரகங்களின் வேகங்களோ அவைகளின் இயக்கங்களோ ஒரு நொடி கூட மாறுவதில்லை அப்படி மாறுனா வந்து எல்லாம் ஒரு பிரபஞ்சமே ஒரு ஒழுங்கான கட்டமைப்பில் தான் இருக்கு இந்த பிரபஞ்சம் ஒரு ஒழுங்கான கட்டமைப்பில் இருக்குது அப்படின்ற போது அதில் ஒரு நொடி கூட பூமியே இப்போ சுழன்று கொண்டு இருக்கின்ற பூமி ஒரு பத்து நிமிஷம் முன்ன பின்ன சுலோவாயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் பூமியும் இல்லை பூமியை சுற்றி இருக்கிற மற்ற கிரகங்களும் எல்லாமே ஒன்றை ஒன்று ஒரு ஈர்ப்பு விசையால் ஒன்றுக்கொன்று பிணைக்கப்பட்டுத்தான் உலகமும் பிரபஞ்சமும் இயங்குகிறது அதன் அடிப்படையில் செவ்வாய் ஒரே இடத்துல நிற்கிறார் அப்படின்னா செவ்வாய் ஒரு இடத்துல நிற்கல செவ்வாய் நிற்பதை போன்ற தோற்றம் பூமியில் இருக்கும் நமக்கு ஏற்படுகிறது அதாவது பூமி மைய கோட்பாட்டின்படி சில நேரங்களில் அந்த கிரக வக்ரம் இந்த ஸ்தம்பனம் அதிசாரம் இவைகள் எல்லாம் பூமி தன்னுடைய சுற்றுப்பாதையில் சூரியனை நோக்கி திரும்பும் போது பூமி வந்து ஒரே மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கிறது இல்லையா ஒரு பூமி வந்து சூரியனை ஒரு வளையம் போல சுற்றுகிறது அப்ப இந்த பாதையிலிருந்து இப்படியே சென்று வளைந்து திரும்பி மறுபடியும் எதிர் திசையில் பூமி வருகிறது ஆக நம்முடைய இயக்கம் இப்படி முன் முன்னாலே போகி அப்படியே திரும்பி பின்னர் அப்படி எதிர் திசையில் வருகின்ற ஒரு அமைப்பில் இருக்கும்போது எங்கோ இருக்கின்ற கிரகங்கள் இப்படி போகும்போது ஒரு ஒரு இயக்கத்திலும் வளையும் போது ஒரு இயக்க மாறுபாட்டிலும் வளைந்து திரும்பி மறுபடியும் எதிர் திசையில் பூமி வரும்போது இன்னொரு திசையிலும் நமக்கு தெரிகின்ற தோற்றத்தை தான் இது போல அதிசாரம் வக்ரம் ஸ்தம்பனம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நீங்கள் நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பத்தில் சொன்னீங்க செவ்வாசனை சேர்ந்திருந்ததுனால சோசியல் மீடியாவில் நிறைய பேர் அது நடக்கும் இது நடக்கும் அப்படி நடக்கும் நானும் கூட சில இதாக கேள்விப்பட்டேன் அதாவது தனி மனிதனுக்கு அப்படி நடக்கும் சுனாமி வரும் பூகம்பம் வரும் எரிமலை வரும் அது வெடிக்கும் இது வெடிக்கும் நாற்பத்தைந்து நாட்களில் உலகமே அழிந்து போகும் இப்படிலாம் வந்து இதை சொல்வதற்கு உலகியல் ஜோதிடம்னு ஒரு ஒரு விதிமுறைகள் இருக்கின்றன தனி மனிதன் ஜாதகத்தை கணிப்பதற்கு போல முண்டேன் அஸ்ட்ராலஜின்னு சொல்லுவோம் உலகியல் ஜோதிட விதிகள் இருக்கின்றன இந்த உலகியல் ஜோதிட விதிகளின் படி சில ஜோதிடர்கள் உலகம் அழிந்து விடும் அது அழிந்து விடும் சுனாமி வரும் பூகம்பம் வரும் செவ்வாயும் சனியும் பாவ கிரகங்கள் சேர்ந்தால் உலகம் முழுக்க தீப்பிடிச்சு பத்திக்கும் அப்படின்னு அதெல்லாம் வந்து கேட்பதற்கு வேண்டுமானாலும் நல்ல கேட்பதற்கு வேண்டுமானாலும் நல்லதாக இருக்கலாம் ஏன் இப்போ இன்னைக்கு இந்த மாதிரி இவ்வளோலாம் சொன்னாங்களே ஏன் நடக்கலைன்னு கேட்குறீங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஏன் நடக்கலை அப்போ இப்போ நாற்பத்தஞ்சு நாளில் வந்து அப்படி வந்துடும் எரிமலை வந்துடும் அது வந்துடும் இது வந்துடும் கடல் வந்துடும் பொங்கிடும் உலகமே தீப்பிடிச்சு அழிஞ்சு போய்டும் சொன்னாங்களே ஏன் நடக்கலை நடக்கலைன்னு சொன்னால் எந்த இடத்துல வந்து செயற்கை நடக்கிறது அப்படின்றது ஒன்றும் இருக்குது ஒரு ஒரு சனியும் செவ்வாயும் பாவ கிரகங்கள்
அதே ரெண்டு பேர் ஒயின் ஷாப் இல்லாமல் காலங்காத்தால் எந்திரிச்சு குளிச்சு கிழிச்சு நெத்தியில் பட்டை கட்டையை அடிச்சுக்கிட்டு குண்டு மோச்சிக்கிட்டு கோயிலில் வந்துட்டு ரெண்டு பேரும் பார்த்துக்கிறான்னு வச்சுங்க அந்த கோயிலில் பார்த்துக்கிற போது என்ன நடக்கும் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி அந்த இது நடக்காது ஆக அந்த கெடுதல்கள் நடக்காது ஆக நீங்கள் ஒரு இரண்டு கெட்டவர்கள் இரண்டு ஒரு தீமையை செய்யக்கூடிய இரண்டு நபர்கள் எங்கு சந்தித்துக் கொள்கிறார்கள் என்பதும் வந்து ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒன்று நான் சொன்ன மாதிரி ஒயின் ஷாப்பில் பார்த்துக்கிட்டாங்கன்னா அந்த இடத்துல அந்த இடத்திற்குரிய வகைகள் நடக்கும் கோவிலில் பார்த்துக்கிட்டாங்கன்னா அந்த இடத்துல அந்த இடத்துக்குரிய வகைகள் நடக்கும் சென்ற நாற்பத்தி ஐந்து நாட்களுக்கு முன்னால் சனியும் செவ்வாயும் சேர்ந்து இருந்தது கோவில் போன்ற தனுசு ராசியில் ஒரு குருவின் ராசியில் ரெண்டு பேரும் சேரும்போது எப்போவுமே குருவின் தொடர்புகள் ஏற்படும் போது பாவ கிரகங்கள் சாந்தம் அடைவார்கள் பாவ கிரகங்கள் சுபத்துவம் அடைவார்கள் பாவ கிரகங்கள் தன்னுடைய போக்கினை மாற்றிக்கொள்வார்கள் அப்படின்றத நான் அடிக்கடி எழுதுறேன் இதில் சொல்கிறேன் அதனால தான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சனி செல்வா சேர்ந்த போது நான் எதுவும் நடக்கும்னு நான் சொல்லவும் இல்லை என்னை வந்து நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் கூட கேட்டீங்க என்ன என்ன ஐயா அந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி நடக்குது அப்படின்னா அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாதுங்கன்னா உங்களுக்கு சொன்னது சொன்னது கூட எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு ஆக இந்த சனி செவ்வாய் சேர்க்கையாக இருந்தாலும் சனி செவ்வாய் சேர்க்கை தீது தான் கொடியது தான் ஆனால் அவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள் என்பதை வந்து பார்க்க வேண்டும் இல்லையா தனுசு ராசி என்பது குருவின் ராசி குருவின் ஒரு சாந்தமடைகின்ற ஒரு நெபுலா கூட்டம்னு சொல்லுவோம் பிரபஞ்சத்தில் நெபுலா கூட்டங்கள் இருக்கிறது தான் சனி தனுசு ராசின்னு சொல்லப்படுகிறது ஒவ்வொரு இடத்துல நெபுலா கூட்டம் பிரபஞ்சத்தின் வான்வெளி அந்த ஊற்று மேகத்தெல்லாம் தாண்டி இருக்கின்ற ஒரு நெபுலா கூட்டங்கள் அமைப்பை வந்து நாங்கள் நம்ம தனுசு ராசின்னு சொல்கிறோம் அந்த தனுசு ராசியில் வந்து சாந்தமடைகின்ற ஒரு பாவ கிரகங்கள் நிச்சயமாக கெடுதலை செய்யாது ஆகவே தான் நான் சனி செவ்வாய் சேர்க்கை இந்த ஒன்றரை ரெண்டு மாதங்கள் நடந்தால் கூட எந்த விதமான தீமைகள் நடக்கும் என்று நான் இங்கேயும் எழுதவும் இல்லை சோசியல் மீடியாவில் நான் பேசவும் இல்லை அதே நேரத்தில் இப்போ நீங்கள் அடுத்து என்ன கேட்டிங்கன்னா உச்சமாகிறார் அது உண்மைதான் அந்த ஒரு ஒரு வந்து இது ஒரு அபூர்வமான நிகழ்ச்சி தான் வருடம் ஒரு முறை அவர் நாற்பத்தி ஐந்து நாற்பத்தி எட்டு நாட்களுக்கு உச்சமாக இருப்பார் ஆனால் இம்முறை அவர் மகர ராசியில் உச்சமாக இருக்கிறது ஒரு ஆறு மாதங்களுக்கு மேலே சில மாதங்களுக்கு நீடிக்கின்ற ஒரு அமைப்பு இந்த சில மாதங்களுக்கு நீடிக்கின்ற ஒரு அமைப்புலேயே கூட சனி செவ்வாய் உச்சமானாலே பெரிய விஷயங்கள் வந்து ஏன்னா உச்சமுடைகிற கிரகம் அப்பப்போ சுபத்துவமும் அடையும் ரொம்ப பாவமாக இப்போ இதே நேரம் அடுத்து இந்த இதே மாதிரியான சேர்க்கை வந்து இன்னும் சில ஆண்டுகளில் இதில் வரும் மகரத்தில் வரும் மகரத்தில் வரும்போது என்ன கூட ஒரு பாவ கிரகத்தின் வீட்டில் ரெண்டு பாவ கிரகங்கள் வலுவாக இருக்கும் போது எங்கேயாவது கொடுதல்கள் நடக்கலாம் ஆகவே தனுசு ராசியில் ஏற்கனவே இருந்ததில் ஒன்றும் அது நடக்கலை இப்போ நடக்கிற செவ்வாய் வந்து உச்சமாக இருக்கிறதுன்றது ஒரு ஆறு மாதங்கள் உச்சமாக இருக்கிறது செவ்வாய் சம்மந்தப்பட்டவங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லது செய்யும் செவ்வாயை பாபராக கொண்ட பாபராக கொண்ட புதனுடைய வீடுகளை கொண்ட சேர்ந்தவர்களுக்கு கொஞ்சம் சாதகமற்ற பலன்களை செய்யும் ஆக செவ்வாய் வந்து யார் யாருக்கெல்லாம் வலுவாக இருந்தால் நல்லது நல்லது நடக்கும் தனுசு மீன லக்னக்காரங்களுக்கு நல்லது நடக்கும் மேஷ விருட்சிகள் லக்னக்காரங்களுக்கு நல்லது நடக்கும் இந்த ராசிகளில் பிறந்தவங்களுக்கு நல்லது நடக்கும் அதாவது மேஷம் கடகம் சிம்மம் விருச்சிகம் தனுசு மீனம் இந்த ஆறு ராசிக்காரர்களுக்கு செவ்வாய் யோகக்காரர் என்பதால் இந்த ஆறு ராசிகளில் பிறந்தவர்கள் ஆறு லக்னங்களில் பிறந்தவங்க மேஷ ராசியில் பிறந்தவராக இருக்கட்டும் மேஷ லக்னத்தில் பிறந்தவராக இருக்கட்டும் கடகம் சிம்மம் ராசி லக்னங்களில் பிறந்தவர்கள் விருச்சிக ராசி விருச்சிக லக்னம் நம்ம விருச்சிக ராசி வந்து நம்ம ஏற்கனவே தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறோம் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாருமே இந்த இந்த கடந்த ரெண்டு நாட்களுக்கு முன்னால் நடந்த செவ்வாய் பயிற்சியால் அதுவும் செவ்வாய் ஆறு மாதங்களுக்கு மேல் நீடிக்க போகிறதுனால இந்த செவ்வாய் பயிற்சியிலிருந்து விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு துன்பங்கள் விலகின்ற ஒரு அமைப்பாக இருக்கும் கடக சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கும் லக்னக்காரர்களுக்கும் ஒரு இன்பமான ஒரு சூழ்நிலையில் ஆக தனுசு மீன லக்கணம் இன்னும் ஒன்று செவ்வாய யாரெல்லாம் யோகக்காரங்களா இருக்கிறாங்க செவ்வாய் யாருடைய பிறந்த ஜாதகப்படி வலுவான ஒரு அமைப்பில் இருக்கிறது இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் செவ்வாய் தசை நடந்து கொண்டிருப்பவர்கள் செவ்வாய் யோகராகி நான் இப்போ மேல மேல ஒரு ஆறு ராசி சொன்னேன் இல்லையா மேஷம் கடகம் சிம்மம் விருச்சகம் தனுசு மீனம் இந்த ஆறு ராசிக்காரர்கள் அல்லது ஆறு லக்னக்காரர்கள் செவ்வாய் தசை நடந்துகிட்டு இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில செவ்வாய் இப்போது மிகப்பெரிய ஒரு வலுவை ஆறு மாதங்களுக்கு அடைய போகிறதுனால செவ்வாயால் நிச்சயமாக அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல பலன்கள் இருக்கும் அதாவது ஆயுதங்களை கையில் வைத்துக் கொண்டு வேலை செய்கிறவங்க யூனிஃபார்ம் சர்வீசஸ் இதெல்லாம் செவ்வாயோட குணம் அதாவது இராணுவ வீரனும் ஒரு துப்பாக்கி போன்ற ஒரு ஆயுதத்தை கையில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் அதே போல ஒரு ஒரு தையல் தொழிலாளியாக இருக்கட்டும் கத்திரிக்கோள் என்கின்ற ஒரு ஆயுதத்தை கையில் வச்சுக்கிட்டு தான் அவர் வேலை செய்கிறாரு ஒரு மருத்துவ தொழில் செய்கின்ற ஒரு சவர தொழிலாளியாக இருக்கட்டும் அவர் என்ன செய்கிறார் கத்திரிக்கோளை வைத்துக் கொண்டு அவர் முடிவு
டெய்லர்கள் இது போன்ற ஆயுதங்களை கையில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு ரொம்ப நல்ல பலன்களை இந்த ஒரு ஆறு மாதம் வந்து இந்த செவ்வாய் பயிற்சி நிச்சயமாக தரப்போகிறது அதே போல சிறப்பு நிறம் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ரியல் எஸ்டேட் செய்கிறவங்க பூமி லாபத்தில் பில்டிங் கட்ட பில்டிங் கான்ட்ராக்டர்ஸ் குறிப்பா ஒன்று சொன்னோம்னா இப்போ வந்து அந்த ரியல் எஸ்டேட் நிலைமையே மந்த நிலைமையாக இருக்கிறது குடியிருப்புகள் கட்டி கொண்டிருந்தும் அந்த குடியிருப்புகள் விற்காத ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறது அப்போ அந்த குடியிருப்புகள் விற்காத ஒரு நிலைமையில் வந்து இந்த அந்த தேக்க நிலை நிச்சயமாக செவ்வாயின் ஒரு வலுவால் ஓரளவுக்கு மாறும் அதற்காக இந்த ஆறு மாதங்களில் கட்டியிருக்கிற அத்தனை வீடும் ஒத்து போய்டும் உடனே ஒரு மறுமலர்ச்சி ஏற்படும் சொல்ல முடியாது எல்லாமே வந்து நிதானமாகத்தான் நடக்கும் இதுவரை அந்த பில்டர்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய கட்டிடம் கட்டி விற்பவர்கள் கட்டிடம் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் சிகப்பு நிறம் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் செங்கல் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ஆற்று மண் அது போன்ற சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மருத்துவர்கள் இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தொழில் தேக்க நிலைமைகள் இருந்தது அந்த தொழில் தேக்க நிலைமைகள் இப்போது செவ்வாய் வந்து ஒரு நல்ல நிலைமையில ஒரு ஆறு மாதம் இருக்க போறதுனால செவ்வாய் சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவம் விளையாட்டு வீரம் சிகப்பு நிறம் இது போன்ற விஷயங்கள் எல்லாத்திலையுமே வந்து செவ்வாய் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு நல்ல பலன்களே கொடுப்பார் அதனால உச்சம்ன்றது ஒரு பாப கிரகமா இருந்தாலும் அவர் வேற ஒரு பாப கிரகத்தோடு சேராதனால மிகப்பெரிய நன்மைகள் மட்டும்தான் நடக்குமே தவிர தீமைகள் நடக்கிறதுக்கு இல்லை அதே நேரத்தில் சாதகமான பதன்கிற பலன்களை சொல்லும் போது கொஞ்சம் சாதகமற்ற பலன்கள் யாருக்கு நடக்குன்றதையும் நம்ம சொல்லணும் இப்போ மிதன லக்கணத்திற்கு ஆறு குடையவர் அவர் ஆக மிதன லக்கணம் மிதன ராசி கன்னியா லக்கணத்திற்கு எட்டு குடையவர் அந்த கன்னி லக்கணம் இது குடையவர் கன்னி லக்கணம் கன்னி ராசியை சேர்ந்தவர்களுக்கு செவ்வாய் தசை நடந்துகிட்டு இருக்கும் போது சற்று பின்னடைவான ஒரு விஷயங்கள் நடக்கிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு அதாவது செவ்வாய் வந்து பாப கிரகமாகி அவர் வந்து கெடுதல்களை செய்ய செய்து கொண்டிருக்கின்ற நிலைமையில அவர் வந்து ஒரு இடத்துல போய் வலுவாக அமர்கின்ற போது அப்ப கெடுதல்களை கூடுதலாக செய்வார் அப்படின்ற அமைப்பினால மிதன லக்கணம் மிதன லக்கணம் மிதன ராசி கன்னியா லக்கணம் கன்னி ராசி ரிஷபம் துலாம் மகரம் கும்பம் இந்த ஆறு ராசி ஆறு லக்கணக்காரர்களுக்கு கொஞ்சம் சற்று பின்னடைவான சில விஷயங்கள் இருக்கும் ஆகவே எதையும் வந்து நம்ம வந்து எடுத்தேன் கவிழ்த்தேன் வாய் புளித்ததோ மாங்காய் புளித்ததோ அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்வதற்கு தேவையில்லை அது எங்கே நடக்கிறது ஒரு இறைவாக இருக்கட்டும் எங்கே நடக்கிறது ஒரு உச்ச நிலையாக இருக்கட்டும் எங்கே இருக்கிறது எப்படிப்பட்ட சூழலில் இருக்கிறது அப்படின்றத முண்டேன் அஸ்ட்ராலஜியில் கூட வந்து கணித்து சொல்லணும் அதனால தான் சென்ற முறை நடந்த செவ்வாய் சனியை பற்றி நான் வந்து எந்த விதமான கருத்துக்களும் சோசியல் மீடியாவில் இருக்கட்டும் நம்ம வீன் டிவியில் இருக்கட்டும் நான் சொல்லலை ஏன்னா கெடுதல்கள் நடக்காது என்பது என்பதுன்ற போது அதை பற்றி நம்ம சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை இந்த விஷயத்திலையும் நான் சொன்ன அந்த ஆறு ராசி மிகப்பெரிய நல்ல மேன்மையான பலன்கள் இப்ப நடக்கிற செவ்வாய் உச்ச இதனால இருக்கு ஆகவே யாரும் செவ்வாய் உச்சம் ஆகாத பத்தி பெரிய பயமோ பீதியோ கொள்ள தேவையில்லை நல்ல நல்ல விதமான பலன்கள் மட்டுமே நிச்சயமாக நடக்கும்